Now we discuss about the topic of electromagnetic spectrum in unit 5. What is meant by electromagnetic spectrum? The electromagnetic spectrum is an orderly distribution of electromagnetic waves in terms of wavelength or frequency. It is distribution. How to distribution? In electromagnetic waves distribute by using the wavelength or frequency range by electromagnetic spectrum. This is then frequency range and as well as wavelength. There are the, the seven spectrum. The first one is radio waves, microwaves, IR region, visible, UV, X-ray and gamma ray. See this is the spectrum lines. This is the wave form of waves the wavelength. What is the wavelength here? This is the starting point and this is the ending point. This is the one wave, one wave form. In one wave form, here the wave form is, the wavelength is maximum. And see the, the wavelength is minimum. Here goes to one by one, IR visible, UV, X-ray and gamma ray. The length of the wave is very short. That means the wavelength is very minimum. So you goes to right hand side to left hand side in the spectrum, the wavelength is increases. And corresponding to the, see this spectrum, corresponding to the frequency, this goes to left hand side to right hand side, the frequency also increases. So this is the pre frequency. What is the frequency? The waveform per second. How much of waveform is produced per second? So this is the frequency range. This frequency range is very short. Here then. The frequency is here increase. The compared to the radio waves, the frequency is decrease. But wavelength is increase. So in order to the number, the radio waves in the range of 10 to the power of 3 to 1 meter, the microwaves in the terms of wavelength is the range of meter. So how to identify the wavelength increases and also frequency is increases? These are the, the arrow mark indicates the right hand side to left hand side the wavelength also increases. So the relation between the wavelength and frequency, the C is equal to mu lambda. So mu is the frequency of the wave, lambda is the wavelength of the wave. What is the C? C is the velocity of light. So this is the value 3 into 10 to the power of 8 meter per second is the value of velocity of light and mu is the frequency, lambda is the wavelength. So lambda is equal to C by mu. So this is the relation wavelength and frequency. The wavelength is directly proportional to velocity of light and inversely proportional to the frequency of the wave. So the wavelength and frequency also irreversibly proportional, inversely proportional. So this is the relation. So wavelength increases at the time corresponding frequency decreases. So the arrow mark indicates this is then inversely proportional to 1. So then first of all we discuss the radio waves. What is then properties? How to produce the waves in the electromagnetic spectrum? So first one is radio waves. It is produced by oscillators in electrical circuits. The radio waves is produced by oscillators in electrical circuits. And then what is the wavelength range? Here see the wavelength range and frequency. What is the particular wavelength of radio waves? The wavelength range is the 1 into 10 to the power of minus 1 meter to 1 into 10 to the power of 4 meter. This is the wavelength range. 
and first of all i told electromagnetic spectrum is an orderly distribution of electromagnetic waves in terms of wavelength or frequency so in radio waves and microwaves ir visible uv x ray gamma ray there is then the distribution of wavelength and frequency so there is then range this is the range of wavelength so the radio waves it is produced by oscillators in electrical circuits so then எப்படி நம்ம வந்து பிரிச்சிருக்கிறோம் ரேடியோ வேவ்ஸ் அப்படிங்கிறது வேவ்லென்த்து ஃப்ரீக்வன்சியும் பேஸ் பண்ணி பிரிச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம் த வேவ்லென்த் ரேஞ்ச் இஸ் ஒன் இன்டு டென்டு பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் மீட்டர் டூ ஒன் இன்டு டென்டு பவர் ஆஃப் ஃபோர் மீட்டர் அண்ட் தென் ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா த்ரீ இன்டு டென்டு பவர் ஆஃப் நைன் ஹெட்ஸ் டு த்ரீ இன்டு டென்டு பவர் ஆஃப் ஃபோர் ஹெட்ஸ் இது வரைக்கும் இருக்கிற ரேஞ்ச் வந்து நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி ரேடியோ வேவ்ஸ்க்கான ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அண்டு தென் இட் ஒபேஸ் த ரேடியோ வேவ்ஸ் ஒபேஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன் அண்டு டைஃப்ராக்ஷன் by the uses of radio waves is radio television communication systems and also in that cellular phones to transmit a voice signal to one place to another place the transmit voice communication in the ultraviolet high frequency band so the radio waves is then by uses of radio and television communication ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கிற சாப்டரில் படிச்சுருப்போம் ரேடியோ வேவ்ஸ் அப்படிங்கிறது ரேடியோ சிக்னலையும் தென் டெலிவிஷன் ஆடியோ அண்ட் வீடியோ சிக்னல்ஸையும் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் அப்படி டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும்போது அங்கே ரிஃப்ளெக்ஷன் டைஃப்ராக்ஷன் இதெல்லாம் எதுக்கு சார் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ரேடியோ வேவ்ஸ் ஒபே பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லுது ஏன்னா வேவ்ஸ் வந்து இந்த ரேடியோ வேவ்ஸ் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் போது கட்டாகி எது மேலேனாச்சும் ஒரு பொருள் மேலே படும் அப்படி படும் போது நமக்கு அங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ ரேடியோ வேவ்ஸ் ஒபேஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன் அண்ட் டைஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அண்ட் தென் செகண்ட் ஒன் இஸ் மைக்ரோ வேவ்ஸ் ஸோ இட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு பை எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஆசிலேட்டர்ஸ் இன் எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட்ஸ் ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட்ஸில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஆசிலேட்டர்லேருந்து நம்ம மைக்ரோ வேவ்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மைக்ரோ வேவ்ஸ் இஸ் மைக்ரோ ஓவன் ஸோ பை யூசிங் த மைக்ரோ வேவ்ஸ் டு ப்ரொடியூஸ் தன் ஹீட் So what is the wavelength range? Microwaves are the wavelength range. What is the wavelength range? 1 into 10 to the power of minus 3 meter to 3 into 10 to the power of minus 1 meter. We have a wavelength. Microwaves are the wavelength. And then frequency range. 3 into 10 to the power of 11 hertz to 1 into 10 to the power of 9 hertz. Microwaves are the frequency. That's why we have a frequency. So then microwaves. Microwaves are the obey. The reflection and the polarization. ஸோ ரிஃப்ளெக்ஷன் அண்டு போலரைசேஷன் அப்படி மைக்ரோவேவ்ஸு நம்ம ஒரு இம்பார்ட்டன் அப்ளிகேஷன் ஒன்று சொன்னோம் மைக்ரோவேவ் ஓவனில் அங்கே வந்து மைக்ரோவேவ்ஸ் கம்பல்சரி பார்த்தீங்கன்னா த டூ சைட்ஸ் ஆஃப் வால்ஸில் கட்டாயம் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஸோ அந்த ரிஃப்ளெக்ஷனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து ஒரு ஹீட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதை தான் நம்ம அந்த மைக்ரோவேவ் ஓவனில் முக்கியமான யூஸஸாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இங்கே யூசஸ் வேறு என்ன சார் யூசஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஸோ யூஸ் இன் த ரேடார் சிஸ்டம் ஃபார் ஏர்க்ராஃப்ட் நேவிகேஷன் ஸோ ரேடார் அப்படிங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய கிளாஸில் படிச்சுருக்கிறோம் அந்த கம்யூனிகேஷன்ஸ்லாம் படிச்சுருக்கிறோம் ரேடார் அப்படிங்கிறது ரேடியோ டிடெக்ஷன் அண்டு ரேஞ்சிங் சிஸ்டம் ஸோ ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட்டு எந்த இடத்துல போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த ரேடார் சிஸ்டத்தை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அப்போ அங்கே நம்ம அனுப்பக்கூடிய வேவ்ஸு கட்டாயம் என்ன நடக்கணும் ஒரு பொருள் மேலே போய் பட்டுட்டு திரும்ப வந்து நமக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி திரும்ப ஆன்டனாக்கு கிடைக்கணும் ஸோ அந்த ரேடார் சிஸ்டத்தில் நம்ம அந்த யூஸஸ் தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அண்டு தென் வேறு என்ன யூஸஸ் மைக்ரோவேவ் ஓவன் ஃபார் குக்கிங் ஸோ மைக்ரோவேவ் ஓவன் இன்றைக்கி நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு இம்பார்ட்டன் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ லாங் டிஸ்டன்ஸ் வெரி லாங் டிஸ்டன்ஸ் ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட்டில் லாங் டிஸ்டன்ஸ் கம்யூனிகேஷனுக்கு இந்த மைக்ரோவேவ்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகுது ஸோ அண்டு தென் தேர்ட் ஒன் இஸ் இன்ஃப்ரா ரெட் ரேடியேஷன் ஸோ திஸ் இஸ் தன் சிம்பிளிஃபை ஆஃப் ஐஆர் ரேடியேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்ஃப்ரா ரெட் அப்படிங்கிறது ஐஆர் ரேடியேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் தட் இஸ் ரேடியேஷன் என்ன சார் புதுசாக இங்கே ரேடியேஷன் இதுக்கு மேலே நம்ம வேவ்ஸ் வேவ்ஸ்னு பார்த்தோம் ரேடியோ வேவ்ஸ் மைக்ரோ வேவ்ஸ்னு பார்த்தோம் இது என்ன சார் ரேடியேஷன் ஸோ திஸ் இஸ் தன் ஒன் ஆஃப் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஹீட் இட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு பை ப்ரொடியூஸ்டு பைன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா ப்ரொடியூசர் எங்கேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாட் பாடிஸ்லேருந்து ப்ரொடிய
ஸோ வேறு எப்படி நம்ம இன்ஃப்ராரெட் ரேடியேஷனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த மாலிக்யூல்ஸ் அண்டர் கோ ரொட்டேஷனல் அண்டு வைப்ரேஷனல் ட்ரான்சிஷன்ஸ் ஸோ ட்ரான்சிஷன் ஆகுது இந்த மாலிக்யூல்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ரான்சிஷன் ஆகிறதுனால கிடைக்கக்கூடிய ஹீட் எனர்ஜியை நம்ம இன்ஃப்ராரெட் ரேடியேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த வேவ் லென்த் எப்படி வந்து பிரிச்சிருக்கிறாங்க வேவ் லென்த் ரேஞ்ச் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் செவன் மீட்டர் டு ஃபைவ் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர் திஸ் இஸ் த வேவ் லென்த் ரேஞ்ச் ஆஃப் இன்ஃப்ராரெட் ரேடியேஷன் ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி அங்கே இன்ஃப்ராரெட் ரேடியேஷனுக்கு என்ன ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஃபோர் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் ஃபோர்டீன் ஹெட்ஸ் டு சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் டென் ஹெட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சு நம்ம இன்ஃப்ராரெட் ரேடியேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த இன்ஃப்ராரெட் ரேடியேஷனால் என்ன சார் யூசஸ் இது எதுக்கு நமக்கு யூஸ் ஆகுது ஸோ இப்போ இது வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருக்கிறோம் ஹார்ட் பாடிஸ்லேருந்து வரக்கூடிய எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம் ஸோ இப்போ சன்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய எனர்ஜின்னு சொல்லலாமா அப்போ இந்த சன்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய எனர்ஜி எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா சேட்டலைட்டில் சேட்டலைட்டில் இருக்கக்கூடிய சோலார் செல்ஸில் நமக்கு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு இந்த இன்ஃப்ரட் ரேடியேஷன் யூஸ் ஆகுது ஸோ இட் இஸ் யூஸ்டு டு ப்ரொடியூஸ் டீஹைட்ரேட் ஃப்ரூட்ஸ் அதாவது பழங்கள் பாதுகாக்கிறதுக்கு அதுங்க பழங்கள் கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து இன்ஃப்ரா ரேடியேஷனை பாஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் பழங்களை பாதுகாக்கிறோம் அதான் டீஹைட்ரேட்டட் ஃப்ரூட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இன் க்ரீன் ஹவுசஸ் வேறு எங்கே சார் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ஸ் டெஸ்டாய் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு டெம்பரேச்சரால் டெஸ்டாய் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு க்ரீன் ஹவுசஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அண்டு தன் அனதர் ஒன் ஆஃப் த யூசஸ் இஸ் ஹீட் தெரப்பி ஃபார் மஸ்குலர் பெயின் ஆர் ஸ்ப்ரை ஸோ ஹீட் தெரப்பி நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய இன்டர்னல் பாடிஸில் ஏற்படக்கூடிய ஆர்கான்ஸுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஐஆர் ரேடியேஷனை பாஸ் பண்ணி ஹீட் தெரப்பி பண்ணலாம் ஸோ ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அப்ளிகேஷன் த டிவி ரிமோட் நமக்கு தெரியும் நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய டிவி ரிமோட்டில் இருக்கிறது இன்ஃப்ராரெட் ரேடியேஷன் இதுதான் நமக்கு சிக்னலை கன்வே பண்ணுது ரிமோட் டு டிவி வந்து நமக்கு சிக்னலை கன்வே பண்ணுறது இந்த ஐஆர் வேவ்ஸ் ஸோ அண்டு தன் லுக் த்ரோ ஹியூஜ் ஃபாக் ஆர் மிஸ்ட் அண்டு யூஸ் இன் த நைட் விஷன் ஸோ நைட்டில் நம்ம எதனாச்சும் ஒரு பொருளை பார்க்குறோம் இல்லை பனியில் நம்ம ஒரு பொருளை பார்க்க முடியலை ஸோ ரொம்ப பனியாக இருக்குது ஒரு பொருளை பார்க்க முடியல அப்படின்னா அங்கே நம்ம இன்ஃப்ராரெட்டை பாஸ் பண்ணி அந்த பொருளை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் ஸோ திஸ் இஸ் த யூசஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ராரெட் ரேடியேஷன்ஸ் ஸோ அண்டு தன் விசிபிள் லைட் So, it is produced by the incandescent bodies. So, visible light is not going to be able to see the lights. So, we have an electromagnetic spectrum. The most important one is visible light. If you visible light, we can see the visible light directly in the sun. Light, the sun the visible lights. That means, there are no colors. Violet, India, blue, green, yellow, orange and red. We can see the visible lights. நம்ம சன்லைட் மூலிமா நம்ம கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய கலர்ஸை வந்து நம்ம விசிபிள் லைட்னு சொல்லலாம் ஸோ தட் மீன்ஸ் இன்கேண்டிசன் பாடிஸ்லேருந்து நம்ம அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் ஸோ வேறு எப்படி சார் நம்ம வந்து விசிபிள் லைட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் இட் இஸ் ரேடியேட்டட் பை எக்ஸைட்டட் ஆட்டம்ஸ் இன் கேஸஸ் ஸோ நம்ம கேத்தோட் ரேஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் போதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் நிறையா கேத்தோட் ரேஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் போது அங்கே ஒரு இன்கேண்டிசன் லைட்லேருந்து நமக்கு ரேடியேஷன் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அந்த ஆட்டம்ஸ் மூவ் ஆகிறதுனால நமக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு லைட் வந்து க்ரீன் கலர் லைட் வந்து விசிபிள் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ அது வந்து நம்ம விசிபிள் லைட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த வேவ் லென்த் ரேஞ்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இன்ட்டு டென் டிபர் ஆஃப் மைனஸ் செவன் மீட்டர்லேருந்து செவன் இன்ட் டென் டிபர் ஆஃப் மைனஸ் செவன் மீட்டர் வரைக்கும் இதனுடைய வேவ் லென்த் ரேஞ்ச் வந்து இருக்கும் ஸோ அண்டு தென் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செவன் இன்ட்டு டென் டிபர் ஆஃப் ஃபோர் எட்ஸ் டு ச ஃபோர் இன்ட்டு டென் டிபர் ஆஃப் ஃபோர்டீன் எட்ஸ் வரைக்கும் இதனுடைய ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் இருக்கும் ஸோ அண்டு தன் இட் ஒபேஸ் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம ரேடியோ வேவ்ஸ் மைக்ரோ வேவ்ஸில் பார்த்த மாதிரி இது என்ன சார் ஒபே பண்ணுது அப்படின்னா த ரிஃப்ளெக்ஷன் ரிஃப்ராக்ஷன் டைஃப்ராக்ஷன் போலரைசேஷன் இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ஒபே பண்ணும் ஏன்னா இது வந்து ஆர்டினரி ஒரு லைட் யுப்ஜிஆர் அப்படிங்கிற லைட் சூரியன்லேருந்து வரக்கூடிய ஒரு சன்லைட்டு நமக்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே ஒபே
ஸோ அப்போ இந்த ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் ஆக்ஷனில் ஃபோட்டோகிராஃபிக் ஆக்ஷனில் நிறையா இது வந்து யூசஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதனுடைய யூசஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்டடி த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் ஸோ மாலிகூல்ஸை பற்றி நம்ம மாலிகூல்ஸோட ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு நிறைய லெபார்ட்ரிஸில் வந்து நம்ம விசிபிள் லைட்டை யூஸ் பண்ணுறோம் அண்டு தென் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் எக்ஸ்டர்னல் செல்ஸ் ஸோ எப்படி எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து இதில் ஸ்டடி பண்ணலாம் ஸோ அண்டு தென் ஆட்டம்ஸ் அண்டு சென்சேஷன் ஆஃப் யூர் ஐஸ் நம்ம கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய லைட்டை தான் நம்ம வந்து அந்த விசிபிள் லைட்னு சொல்கிறோம் இந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் விசிபிள் லைட் அண்டு தென் அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷன் அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷனை எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் யூவி தட் மீன்ஸ் யூவி ரேடியேஷன் ஸோ திஸ் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த ரேடியேஷன் ஸோ இதை நம்ம வேவ்ஸ்ன்னு சொல்ல மாட்டோம் நல்லா பாருங்கள் இதை நம்ம வேவ்ஸ்ன்னு சொல்ல மாட்டோம் அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷன் தட் மீன்ஸ் த எனர்ஜி த ஹீட் எனர்ஜி தட் மீன்ஸ் அல்ட்ரா வயலட் ஸோ அது நமக்கு எங்கேருந்து கிடைக்கிது சன் ஆர்க் ஆர்க் மீன்ஸ் த ஒன் ஆஃப் தன் த ப்ரொடியூஸ் தன் ஹீட் பல்ப் எரியும் போது நமக்கு ஒரு லைட் கிடைக்கிது இல்லை அதை நம்ம சொல்லலாம் வெல்டிங் வைக்கும் போது ஒரு ஹீட் எனர்ஜி கிடைக்கிது இல்லை அதை நம்ம அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ சன்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய மேஜராக சன்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய ரேஸை வந்து நம்ம அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அண்டு தன் அயனைஸ்டு கேஸஸ் ஒரு வேக்கம் டியூப்பில் அயனைஸ்டு கேஸஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அண்டு தன் த வேவ் லென்த் ரேஞ்ச் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதனுடைய வேவ் லென்த் ரேஞ்ச் என்ன அது சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு பவர் ஆஃப் மைனஸ் டென் மீட்டர் டு ஃபோர் இன்ட்டு டென் டு பவர் ஆஃப் செவன் மீட்டர் வரைக்கும் இதனுடைய வேவ் லென்த் இருக்கும் அண்ட் தென் ஃப்ரீக்குவன்சி இந்த ஃபைவ் இன்ட்டு டென் டு பவர் ஆஃப் செவன்டீன் ஹெட்ஸ் டு செவன் இன்ட்டு டென் டு பவர் ஆஃப் ஃபோர்டீன் ஹெட்ஸ் வரைக்கும் இதனுடைய ஃப்ரீக்குவன்சி ரேஞ்ச் இருக்கும் ஸோ வேறு என்ன சார் அல்ட்ரா வயலட்டை பற்றி வேறு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய பெனட்ரேட்டிங் பவர் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் லெஸ் பெனட்ரேட்டிங் பவர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அப்படின்னா நம்ம உடம்புக்குள்ளார போகக்கூடிய திறன் எப்படி இருக்குது கம்மியாக இருக்குது ஏன் சார் கம்மியாக இருக்குது சன்லைட்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் தன் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் தான் இந்த ரேடியோ வேவ்ஸ் மைக்ரோ வேவ்ஸ் ஐஆர் விசிபிள் யூவி எல்லாமே நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் இந்த யூவி அப்படிங்கிறது இதனுடைய ஃப்ரீக்குவன்சி ரேஞ்ச் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது வேவ் லென்த் வந்து கம்மியாக இருக்குது அதனால் நம்ம என்ன சொல்லலாம் பெனட்ரேட்டிங் பவர் வந்து இதுக்கு கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அண்டு தன் அட்மாஸ்பிரிக் லேயரில் இருக்கக்கூடிய ஓசோன் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த அல்ட்ரா வயலட் ரீஜியனை அல்ட்ரா வயலட் ரீஜியனை ஃபில்டர் பண்ணோம் சன்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய இந்த அல்ட்ரா வயலட் ரேஸை ஓசோன் லேயர் வந்து என்ன பண்ணோம் ஃபில்டர் பண்ணோம் அப்படி ஃபில்டர் பண்ணி நமக்கு அனுப்புறதுனால இந்த அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல எந்த விதமான தீய விளைவுகளும் ஏற்படுத்தாது அப்படின்னு சொல்லலாம் தேர் இஸ் நோ ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட் அந்த ஹியூமன் பாடி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அண்டு தன் ஸோ வேறு எதுக்கு சார் இது யூஸ் பண்ணுறாங்க வாட் இஸ் தன் யூசஸ் எதுக்கு சார் யூஸ் பண்ணலாம் இதை அப்படின்னா அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷனை யூஸ் பண்ணி நம்ம டெஸ்ட்ராய் பேக்டீரியாஸ் ஸோ நம்ம உடம்புலன்னு கிடையாது ஏதோ ஒரு பொருள் இருக்கக்கூடிய பேக்டீரியாஸை என்ன பண்ணலாம் டெஸ்ட்ராய் பண்ணலாம் ஸ்டெரிலைசிங் த சர்ஜிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சர்ஜிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க இந்த அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷனை யூஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்தது பர்க்லர் அலாரம் ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அலாரத்தில் நம்ம யூவி லைட் வந்து நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ ஏன்னா நம்ம உடம்புலேருந்து வெளியில் வரக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த ஹீட்டே பார்த்திங்கன்னா நம்ம அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷன் ரேஞ்சில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த அலாரம் வந்து அங்கே ஒர்க் ஆகும் ஸோ டிடெக்ட் த இன்விசிபிள் ரைட்டிங் அப்படின்னு சொல்லலாமா டிடெக்ட் த இன்விசிபிள் ரைட்டிங் அதாவது இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ப்ரூஃப்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷனை யூஸ் பண்ணுவாங்க எழுத்தே தெரியல அந்த இடத்துல நம்ம வந்து அல்ட்ரா வயலட் ட்ரைவை பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அங்கே என்ன எழுதிருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டை யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபிங்கர் பிரிண்ட் செக் பண்ணுறாங்கல்ல அந்த இடத்துல நம்ம வந்து அல்ட்ரா வயலட் ட்ரைவை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அண்ட் ஆல்சோ ஸ்டடி ஆஃப் மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம வந்து மாலிகு
சடன் டீசலரேஷன் ஆஃப் ஹை ஸ்பீடு எலக்ட்ரான்ஸை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதாவது ஹை ஸ்பீடு எலக்ட்ர எலக்ட்ரான்ஸை டீசலரேட் பண்ணுறோம் திடீர்னு வந்து அதை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸ்டாப் பண்ணுறோம் ஹை ஸ்பீடு எலக்ட்ரான்ஸ் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நெ ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்குது அப்போ வந்து அதை ஸ்டாப் பண்ணுறதுனால எதை வச்சு ஸ்டாப் பண்ணுறோம் அட்டாமிக் ஹை அட்டாமிக் நம்பர் ஆஃப் மெட்டீரியலை டா அதான் டார்கெட் மெட்டீரியலாக வச்சு நம்ம ஸ்டாப் பண்ணுறோம் அப்படி ஸ்டாப் பண்ணும்போது நமக்கு அதிலிருந்து ஒரு ரேஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகுது அந்த ரேஸ் வந்து அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸை பேஸ் பண்ணி அதை நம்ம எக்ஸ்ரேஸ் அப்படின்னு நியம வைக்கிறோம் ஸோ அண்ட் ஆல்சோ வேறு எப்படி சார் நம்ம வந்து எக்ஸ்ரேஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் எலக்ட்ரானிக் ட்ரான்ஸேஷன் அமாங் த இன்டர் இன்னர் மோஸ்ட் ஆர்பிட் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஸோ இந்த இன்னர் மோஸ்ட் ஆர்பிட் ஆஃப் ஆட்டம்ஸில் நம்ம நிறையா படிச்சிருக்கிறோம் அது கேரக்டரிஸ்டிக்ஸு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ரேஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் நிறையா பார்த்துருக்கோம் எக்ஸ்ரேஸ் வந்து எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ இன்னர் அட்டாமிக் லேயரில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸை ட்ரான்சேஷன் பண்ணுறதுனாலையும் நமக்கு என்ன பண்ணோம் நமக்கு எக்ஸ்ரேஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதனுடைய வேவ் லென்த் ரேஞ்ச் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் டு தி பவர் மைனஸ் தேர்ட்டின் மீட்டர் டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் எயிட் மீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ அண்ட் தன் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா த த்ரீ இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஒன் ஹெட்ஸ் டூ ஒன் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் ஹெட்ஸ் வரைக்கும் இதனுடைய ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் வந்து இருக்கும் ஸோ இப்போ பெனட்ரேட்டிங் பவர் அப்படின்னு ஒன்று பா புதுசாக பார்க்குறோமா நம்ம வந்து எப்படி அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷனுக்கு பெனட்ரேட்டிங் பவர் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அது வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ எக்ஸ்ரேஸுக்கு எப்படி இருக்கும் பெனட்ரேட்டிங் பவர் அப்படின்னா அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த எக்ஸ்ரேஸோட யூசஸ்னு பார்க்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா த டிடெக்டிங் ஃபேக்சர்ஸ் அண்ட் டிசீஸ்டு ஆர்கான்ஸ் நம்ம ஒரு கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு கூட நம்ம எக்ஸ்ரேஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்து எக்ஸ்ரே எடுக்கிறாங்க மெடிக்கல் ஃபீல்டில் எக்ஸ்ரேஸ் எடுக்கும் போது போன்ஸ்லாம் வந்து ஃப்ராக்சர் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஸ்கேன் பண்ணுறாங்க எக்ஸ்ரே ஸ்கேன் சொல்லுவோம்ல ஸோ அப்போ எப்படி இருக்கணும் எக்ஸ்ரேஸ் வந்து அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷனோட எக்ஸ்ரேஸ் வந்து பெனட்ரேட்டிங் பவர் அதிகமாக இருக்கணும் ஸோ அப்படி இருந்தால் தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் ஸ்கேன் பண்ண முடியும் அந்த போன்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ராக்ஷன்ஸ்லாம் நம்ம வந்து டிடெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இதனுடைய வேறு யூஸஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் போன்ஸ் அண்டு ஸ்டோன்ஸ் ஸோ இப்போ கிட்னியில் ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறாங்க அதை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க ஸோ எக்ஸ்ரேஸ் எடுத்து நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை ஃபர்தர் இன் ஏ ஃபினிஷ்டு மெட்டல் ப்ராடக்ட் நிறைய இண்டஸ்ட்ரியல்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு இந்த எக்ஸ்ரேஸ் வந்து ஸ்கேன் பண்ணுறது யூஸ் ஆகுது அதாவது மெட்டல் ப்ராடக்ட் வந்து ஃபினிஷ் ஆகிருக்கா கரெக்டாக வந்து வெல்டிங் பண்ணியிருக்கிறாங்களா மெட்டீரியலில் செக் பண்ணுறது யூஸ் ஆகும் அடுத்தது அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபால்ஸ் கிராக்ஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்மால் ஹோல்ஸ் மைக்ரோ ஹோல்ஸ் இதெல்லாம் டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு இந்த எக்ஸ்ரேஸ் வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அண்டர் தென் த ஃபைனலி ஒன் த காமா ரேஸ் ஸோ காமா ரேஸை எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்குறோம் நிறைய டிகேஸ் நியூக்ளியர் டாப்பிக்கில் டிகேஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா காமா ரேஸை எமிட் பண்ணும் அடுத்து ஃபியூசன் ஃபியூசன் ப்ராசஸில் காமா ரேஸை எமிட் பண்ணும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்குறோம் ஸோ இட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு பை த ட்ரான்சேஷன் ஆஃப் அட்டாமிக் நியூக்ளியை அண்டு டிகே ஆஃப் சட்டைன் எலிமெண்ட்ரி பார்ட்டிகல்ஸ் ஸோ நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் ட்ரான்சேஷன் ஆஃப் அட்டாமிக் நியூக்ளியை சார் எப்படி சார் காமா ரேஸை வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ஸோ அட்டாமிக் நியூக்ளியைக்கு உள்ளாக இருக்கக்கூடிய அந்த நியூக்ளியஸோட ட்ரான்சேஷனை ஒரு கிரவுண்ட் ஸ்டேட் டு எக்ஸிட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு மூவ் ஆகும் போது நமக்கு சம் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் ஸோ அப்படி எனர்ஜி ரிலீஸ் பண்ணும் போது நமக்கு அந்த காமா ரேஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ இல்லைன்னா எனி டிகே ப்ராசஸில் நமக்கு காமா ரே வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஆல்ஃபா டிகே காமா டிகே இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம்ல ஆல்ஃபா பீட்டா காமா டிஸ் ஸோ அப்போ அந்த டிகேயில் நமக்கு காமா ரேஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ அதனுடைய வேவ் லென்த் ரேஞ்ச் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஒன் இன்ட்டு டென்டது பிறப்பு மைனஸ் ஃபோர்டின் மீட்டர் டூ ஒன் இன்ட்டு டென்டது பிறப்பு மைனஸ் டென் மீட்டர் வரைக்கும் இதனுடைய வேவ் லென்த் ரேஞ்ச் இருக்கும் அண்ட் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த த்ரீ இன்ட்டு டென்டது பவர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டூ ஹெட்ஸ் டூ த்ரீ இன்ட்டு டென்டது பவர் ஆஃப் எயிட்டின் ஹெட்ஸ் வரைக்கும் இதனுடைய ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் இருக்கும்
சார் இதை வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ளார அனுப்பும் போது எதுவும் வந்து நமக்கு ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட் எதுவும் கிடைக்காதா அப்படின்னா ஸோ ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட் பெருசாக எதுவும் நடக்காது மெடிக்கல் ஃபீல்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணும் போது ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட் பெருசாக ஒன்றும் இருக்காது அடுத்தது வேறு எதுக்கு சார் வந்து காமாரியஸ் வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது ஃபுட்டை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது பாக்கெட்டில் அடைச்சி வச்சுருக்கிறது பாக்ஸில் அடைச்சி வச்சுருக்கிறது அந்த மாதிரி ஃபுட்ஸை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு காமாரியஸ் வந்து யூஸ் ஆகுது ஸோ வேறு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அட்டாமிக் நியூக்ளியோட ஏன்னா நம்ம எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ட்ரான்சேஷன் ஆஃப் அட்டாமிக் நியூக்ளியன்னு சொல்லியிருக்கிறோம் அப்போ அங்கே யூசஸ்ன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸை வந்து அதனுடைய இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நம்ம காமாரியஸை யூஸ் பண்ணி இன்ஃபர்மேஷனை அதாவது ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அட்டாமிக் நியூக்ளியோட இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம கேதர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில் நிறைய பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாம் அதாவது இந்த ஃபங்கைஸ் பாக்டீரியாஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு இந்த காமாரேஸ் வந்து யூஸ் ஆகுது ஸோ அண்ட் ஃபைனலி ஸோ த டைப்ஸ் ஆஃப் ரேடியேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தோம் என்னது ஸோ ரேடியோ வேவ்ஸ்லேருந்து ஆரம்பித்து ரேடியோ வேவ்ஸ் மைக்ரோ வேவ்ஸ் இன்ஃப்ரா ரேட் இந்த இன்ஃப்ரா ரேட்டில் நியர் இன்ஃப்ரா ரேட் ஃபேர் இன்ஃப்ரா ரேட் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ அண்டு தென் விசிபிள் யூவி தட் மீன்ஸ் அல்ட்ரா வயலட் எக்ஸ்ரேஸ் காமாரேஸ் ஸோ இதனுடைய ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் அண்டு த வேவ் லென்த் ரேஞ்ச் இதை நம்ம ஒரு டேபிள் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எப்படி இருக்கும் ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம காமாரியஸ்லேருந்து ரேடியோ வேவ்ஸ் வரைக்கும் போகும்போது இதனுடைய ஃப்ரீக்வன்சி வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா குறையும் வேவ் லென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ வேவ் லென்த் பார்த்தீங்க அப்படின்னா த டென்த் தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் டுவெல் மீட்டர்லேருந்து என்ன எவ்வளோ வந்துருக்கு ஒன் மில்லி மீட்டர் வந்துருக்கு ஸோ இப்போ பிக்கோ மீட்டர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேனோ மீட்டர் அதுக்கப்புறம் மைக்ரோ மீட்டர் அதுக்கப்புறம் மில்லி மீட்டர் ஸோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கா ஸோ நம்ம டேபிள் க ஃபைனலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம டேபிளில் போடும்போது வேவ் லென்த்துக்கும் இந்த ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய ரேஞ்சை வந்து நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் த ரிலேஷன் ஆஃப் த டைப்ஸ் ஆஃப் ரேடியேஷனில் ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சும் வேவ் லென்த் ரேஞ்சும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் கம்பேர் பண்ணலாம் ஸோ அந்த ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் என்ன பண்ணோம் காமாவுக்கு வந்து அதிகமாக இருக்கும் தட் மீன்ஸ் டென்டி பேர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி எட்ஸ்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் எட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ இது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் எவ்வளோ குறைஞ்சிட்டு வருது ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்குது ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்தீங்கன்னா டென் டு தி பவர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹெட்ஸ் இருக்குது நம்ம ரேடியோ வேவ்ஸ்னு வரும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா டென் டு தி பவர் ஆஃப் லெவன் ஹெட்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது ஸோ இப்போ இது என்ன இருக்குது குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்துருக்கு ஸோ இந்த ரிலேஷனை தான் நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்தோம் ஸோ இதனுடைய சி இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ லேம்டா அப்படிங்கிற அந்த ஈக்குவேஷனை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட்டை வந்து மெசர் பண்ணலாம் வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் வந்து தெரியல இப்போ ஏதாவது ஒன்று காமாரேவோ இல்லை அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷனோ நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இதனுடைய வேவ் லென்த் தெரியும் இதனுடைய ஃப்ரீக்வன்சி தெரியும் வேவ் லென்த்தையும் ஃப்ரீக்வன்சியும் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட்டை வந்து நம்ம இதில் வந்து கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ த ஃபைனலி த டைப்ஸ் ஆஃப் ரேடியேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே டீட்டெயிலாக பார்த்தோம்